。一个夏天发生的故事，一段简单的相爱的日子，本以为可以牵手一辈子。这长相，这身材，跟你年轻的时候一模一样。<笑>他呀，像他爸更像的多一点。<笑>我想，他到时候生了孩子，也一定很漂亮。<笑>我可不着急生孩子，我还年轻呢。<笑>哎，又婷，快，你看，杨阿姨和可可都来了。哎，阿姨你好。啊，你好。哎呀，又婷比我想象的还要帅嘛。<笑>你好啊。戴克大小姐，能见到这么真实的你，好像很不容易啊。又婷，你这什么意思啊？我们怎么都听不懂啊？是啊，这是我们的小秘密，是吧，哥哥？啊、快快快，都坐。今天都是自己家人，我们就是家庭聚会，晚上在我们家吃饭啊、哦。呃，阿姨，我一会儿还有点急事儿，我就不吃饭了。哎。啊，呃，是这样的，呃，可可刚接到一个通知，他们公司啊要派他出去演出，呃，还要排练，时间挺紧张的。哦，那公司演出是大事儿，那我们下次再吃饭，来日方长嘛。嗯，好好好。你看，这可可真是多才多艺，一定是继承了你和老戴的艺术细胞了。他从小啊就喜欢音乐，十岁的时候啊，钢琴就考过了十级。好啊。我们又婷也喜欢音乐啊、哦，她最喜欢巴赫的作品。呃，不过我现在不太喜欢弹钢琴了。呃，我们都玩吉他。<笑>呃，我我们组建了一个乐队，就是那种啊啊特嗨的，<笑>这么了不起，还会弹吉他。<笑>我觉得现在好多女孩子下了班不回家，泡吧呀什么的，哎，这种生活习惯很不好。阿姨，我们演出就在酒吧里面，每天都去。泡吧没有什么不好的，去了那儿之后可以放松心情，缓解压力。哎，对了，你们家那个幼婷不是喜欢那个巴赫的作品吗？嗯、哎，我看你们家那儿有一架钢琴。哎，可可啊，赶快给阿姨和幼婷弹一段《爱的协奏曲》。好啊，幼婷，快带可可去。可以吗？那太荣幸了。那我弹他走啊。行吧。
喜欢的生活，你别强加给我好不好呀？还有，我要跟你谈谈，你以后不许再把我当成商品一样推销给别人，我不喜欢这种感觉，我又不是你的包袱。好好好，我的小姑奶奶，好好，我听你的，不过你得答应我，和幼婷来往。真是越说越离谱了，你赶快停车啊！不停车，哎，跳下去！哎，你别别别，你你你你，这多危险呢！你你要干什么呀？我以后再也不相信你了，拜拜。你说这丫头啊，这深更半夜的跑哪儿去了呢？老大呀，你说她会不会有别的男朋友啊？要不她怎么会这么抗拒和幼婷的交往？哎呀，你说她会不会做出什么荒唐的事儿啊？那到时候人家幼婷还会要她吗？你想什么了？啊？那都这个时候了，你不担心孩子的安全啊？你你还想着他他他会不会嫁入豪门呢？你懂什么呀你？行了行了，谁也别说了，赶紧找孩子。可可呀可可呀，我说你去哪儿了？你这么晚，你你还关机啊？去问杨女士去。啊。我可警告你啊，你以后再不能这样了，你至少要跟家里打声招呼嘛。那谁让他说话不算数的？他要是以后说话算数。我就听话。你干嘛呀？你回来了？哪有你这样的？犯了错误还哭鼻子，没关系没关系啊，知错就改就是好妈妈，我原谅你，别哭了啊。可可，你说句掏心窝子的话，你说我给你介绍沈耀廷，我是不是为了你好啊？那得看在哪方面说，不一定，不一定衣食无忧就是快乐吧。嘿，我又没有让你去嫁给他呀，只是让你跟他慢慢的交往，哪怕做个朋友。哥哥，我觉得您还是跟冯阿姨那个孩子叫什么叫什么听来着，你们先交个朋友也无妨啊，毕竟人家对你还是热情友好的嘛啊。慧玲，你也把空间放宽一点啊，也别逼得太紧，让孩子们自己去了解选择啊，你们俩。都各让一步，可以吧？平南，平南，有人敲门。嗯。谁呀？这大清早的呀！快去看看。你们俩睡觉了，妈，你怎么这么早过来了？哎呀，这不，给你们俩买的早餐。你们年轻人啊，就喜欢睡懒觉。哎，你赶快把楠楠叫起来啊，叫他洗洗涮涮，然后吃早餐。这个早餐不吃啊，对身体不好，尤其是对女人不好。哎，你快去叫他呀。他睡觉睡得特别死，我可能叫都叫不起来。我等会儿要带他去看房子呢，那房子到现在还没看过呢。你快去叫他，妈，那套房子我们真的不要，您还是自己留着吧，把它租出去还能多一份收入呢。哎呀，你看了再说吧，三房两厅两卫，全民格局，可好了。等你看了房子啊，说不定你就不想给别人住了。
你住进去啊，就想生个宝宝了。嗯。哎，赶紧起来吧。啊，杨慧玲啊，除了他还能有谁啊？不想怀孕，还弄出这个东西来，真烦、啊！走了没他？没走，还在外面呢。他让我叫你起来，说咱们下午一起去看房子。我看他其实就是想让我们生孩子。一个人跟这干嘛呢？我再练一会儿，马上就要演出了。哎，别练了，别练了，算了，越来越紧张。你别闹，你别闹，听我的，来，别练了，别练，放这儿啊。那我去上个厕所。哎，我这有副良药，专治紧张性尿毒。你别给我开药，我非要上厕所。哎、坐下，我说你说认真的。哎呀，你好烦哦。给你看点东西。新买的电脑。少辉的，好容易找出来啊！我跟你说，你要看完这些东西，你还能再紧张，我就真服了你了。下面中场明星情况更特别一些，他们都是两个人一头冲上，并且双手摔倒。哈哈哈哈哈！太逗了吧！他不觉得丑啊，他能做出这样的手势。看看，他们算是受人瞩目的一些人物吧。嗯，那还不是该出糗的就出糗啊！他们要老跟你似的，哎，老想着，哎呦，我下次露面的时候，你说这些观众是不是还记得我上次出糗的时候啊？日子过不过了还？那别人不是还记得吗？你看，你就拿来给我看。所以说呀，人啊，别太拿自己当回事儿，对不对？你说，就算观众们记得他们，谁记得你啊？你你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？你，啊？说那些个观众啊，上次坐在台下的啊，他们已经不知道跑哪儿去了，是不是？这是其一，其二，就算他们今天又坐在下边了，他们能记得你是谁吗？你不臭美吗？你这不是？还是有那么一点点，一点点紧张。那多看几遍吧。可可，可可。我这就过来了。冷静，冷静，啊，一定要冷静。越是这种时候，越要冷静。你就想着你喜欢的那些个乐队，你最爱的那几个乐队，他们今天就在台下，他们喜欢你的音乐，痴迷你的音乐，崇拜你的音乐，就像你喜欢他们，崇拜他们，痴迷他们一样。嗯，明白没？
样的家人，你好，我们正拼命赶来，因为你需要。一滴水，一滴汗，一滴泪，一个吻，就能让所有困难都看开。绿色给我们希望，生命需要爱陪伴的成长，用绿色给全世界希望，阳光会。请问带头的小姐在吗？坤哥，坤哥，啊？我。请你先坐在快递。哎，借我来。这个给我的。谢谢。谢谢。那你干嘛不送？谁送的呀？这是。我知道，我知道。戴可可的粉丝团团长沈又廷，哎，你们看你们看，沈又廷吗？是不是沈又廷？沈又廷吗？没看错，哎呦，完了，讨厌，讨厌！演唱会的时候，沈又廷就问过我，办公室有多少人，每个人的口味，三点一刻，刚刚好，大家就别愣着了，赶紧的，自己来领下午茶。李楠，你过来看看这个户型，你喜不喜欢？哎呦，不看了，就不就那小户型吗？巴掌大一个地方，在里面根本都施展不开，看他干什么呀？你就不会发挥一下你的想象力？小户型也能有大设计啊？哎，你过来，过来，过来，过来，喝水了吧？谢谢。如果这次我能顺利的当上销售小组长，我的工资和奖金就都可以翻倍了。嗯，哎，要是真这样的话，我觉得我们可以咬咬牙，多带一点块，买个两居室怎么样？好好好好好好啊！好，老婆，你定。哎，就这个户型，你看设计多好呀！哎呦，老婆老婆老婆，我刚才看了日历，今天是个好日子啊。是吧？对啊，而且。我已经洗漱完毕了。嗯，那你先进去吧，我把这个路线查一下，咱们周末就得去看房子。哎呀，不查了，明天再查好不好？哎，不行，明天来不及了。明天看，明天查，明天看，明天查好不好？不行不行不行，明天看，明天哎，明天看，哎、明天查。哎，走了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
肯定比出去那火车票还难弄，是不是吧？是是,是。好了好了，你就别那么虚情假意的了啊！你要是真的为了我心情好的话，就赶快给我办个艺术培训中心，啊！你看我现在课也上不了了，但我可以做管理啊。我爸就不是做生意的人，你干嘛非让他干这种事儿呢？不去拉倒，爸，我去换衣服啊，咱们两个人去看。能送就送吧，现在古典乐迷已经不多了。你等我做生意。请,请问你们是不是有多余的票？你怎么知道的？我只是刚好问到了，因为一看你们就觉得很有眼缘。<笑>行，既然你这么说，我这张多余的票送给你了，谢谢。走吧。哎，走走。不用，哎，感觉怎么样？挺好的。你还在上学呢吧？嗯，肯定是九零后，能欣赏这种古典音乐真不容易。我们不只听非主流，我先走了。希望以后我们还能在别的音乐会上碰面。好，拜拜啊！来吧，嗯，这女孩挺逗的。我妈，嗯，不是。呃，广告，广告啊！来，走。嗯，以后咱们还来听做咖啡，还需要点别的吗？不需要，请稍等。要双份，你是准备陪我聊上一晚吗？同志们，我们的咖啡时间到了。没兴趣，你不能这么冷漠、啊。这要让沈又廷知道了，心都快碎了。他心碎了，我心还碎了呢。哎，你说你们这些朋友怎么这么不够意思呀、啊？就是为了一杯咖啡、一块蛋糕就把你们收买了。你们吃了人家这么多，我将来怎么还人人情啊？这矫情，不说哪有矫哎，怎么没让我帮你啊？没事没事没事，又不沉。吃啊！别吃，别吃，快快来来来，过来过来过来，学习学习，快来！学习什么呀？怎么样？不错吧？这什么呀？画的乱七八糟的，你懂不懂艺术？啊？老徐的作品真的大气又生动的，哎，真的，他挺有才。就是，有才，无才，有才无才不重要，重要的是我不是一个拜金女啊！嘿嘿，小黑姐做的菜真是。
特别给劲。说啊，哎，最近在忙什么呢？我在做一套励志书的封面设计。我听可可说你很有才啊，你不会一直在那个出版公司干下去吧？嗯，我打算先猛挣两年钱，等钱挣够了，然后就辞职，专心画画。等钱花的差不多了，再出来挣，一直到画出来为止。我也这么想的。等我有了钱，我就专心搞乐队了。吃饭，吃饭，吃饭。主任走了。喂，哎，好，好，好，我马上回来修改。好的，好的，再见。又要回公司啊？啊，我得，我得先回趟公司了。那个修改意见下来了，客户明天就要看，我可能。我今天就把他赶出来，吃完吧，吃完再走吧。我吃完，吃完再走吧。嗯，行，特别好吃，我特别感谢你们把我请到家里边，然后这种氛围我特别特别的喜欢。谢谢，谢谢。那我先走了。那你慢点啊，好，有机会过来玩。好的，好的，再见，再见。好，慢点啊。好嘞，好嘞，拜拜，拜拜。丫头，我就送送你的朋友啊。这都那么扫兴。我发现徐航对工作还挺认真的啊。他还以为地球离了他不转呢，太有责任感也不好。哎，对了对了，杨国那不是说现在有个富二代在追你吗？多好啊！走了，以后你可以过上衣食无忧的生活呀，是不是？没劲，为什么非要跟那富二代在一起啊？你们不让我跟徐航在一起，我非要跟他在一起，就这么定了。欧耶，不是丫头，你非要跟人学叛逆是不是？这就不叫叛逆，我自己想要什么，我自己心里知道啊。好，我不问你你想要什么啊，我要问问徐航能给你什么。那你说说，你为什么喜欢我叶莹姐，不喜欢那个提拉米苏呢？你怎么还提这个呀？那这这这，那不一样。什么不一样啊？你还不是因为喜欢我叶莹姐，她能够尊重你，她给你空间。不干涉你的生活，他也不会横加阻拦，而且你们在一块儿可以轻松的生活，关起门来还能说说心里话。哼，你说的那是婚前，婚前。我跟徐航在一起也是这种感觉。他阳光善良，又上进，而且人很单纯。我跟他在一起特别高兴。虽然我们现在没有什么吧，我相信通过我们的努力，是可以一起创造美好生活的。这多有意思！这衣服质量怎么样？质量它里面有百分之八十的，还还有还一些百分之五的纤维体，它它是,是一款。纠结什么呢？尽情享用吧，这点对他来说算不了什么。你也知道算不了什么呀。哎，徐阳走了。嗯，来你晚上会去排练室吗？别不排了，我有事儿。啊，没什么。那行，晚一点通话吧，拜拜。今天呢，主要是有件事儿想跟您说，就是从今天起，什么咖啡啊、蛋糕啊，还有鲜花，以后就别往我工作的单位去送了。嗯，今天这顿饭就算是散伙饭吧。呃，不过当然我们也不算是。实话跟您说吧，我已经有心上人。其实你说话，不用这么绝对。你可以去喜欢什么人，啊，无所谓
。但只要你听不结婚，我就要追求你的权利。那你不是浪费时间吗？你这是盲人。你们这个年纪的女孩啊，就是太盲人。你们都不知道自己到底想要什么。我们当然知道了。我非常了解我自己内心需要的是什么。我就是想要一份真实的情感，就这么简单。其实我没告诉你，我知道你喜欢那人是谁。但我想啊，当一个男人除了感情什么都不能给一个女人的时候，那这份感情也是值得怀疑。嗯，我觉得您说的不无道理，可是有点太绝对了。你说，如果一个男人他可以给我金钱，可以给我很多很多物质上的东西，但是他就是给不了我感情，你觉得这是个好男人吗？其实我从来就没想过拿金钱来打动你。我了解你，你不是这样的女孩。什么咖啡啊、蛋糕啊，这只是我对一个女孩子的关心、礼貌。我真正想做的，是想帮你完成你的音乐梦想。我甚至想了。我想把你推上国际舞台，这是我的理想。你想过没有？你的人生从此发生了天翻地覆的变化。嗯，非常感谢您能够这么为我着想吧。可是，我觉得这个音乐呢，当然是我这人生当中一定要追求的一件事情。可是它不能代表我的全部。比如说，我想要那种真实的情感，真实的生活。就是那种真实，就是特别真实，真实的感觉，真实。我说的你可能听不懂，不过没关系，你就当我傻吧。我没觉得你傻，可能就是你说这一点，就是我喜欢你的地方吧。没关系，我这人不会气馁的，就是越挫越勇。或许我倒是应该。改变一些方式哈、啊，但你记着啊，有一点不会变，就是我不会放弃你。喂，下午找我有什么事儿啊？小事儿，看你这么忙，就不打扰你了。我听你话里有话呀。你心虚什么呀？跟你这种人聊天真费劲，拜拜啦！开门，开门，开不来啊？你要不带我走了？那么着急干什么呀？给你个机会，下午找我有什么事儿？我想说的时候再说。你大晚上跑我这儿来干嘛呀？啊，跑两个场子不累啊？我怎么闻着这个屋子里面有醋味儿啊？有吗？哪儿有？这儿。哎，想知道我干嘛去了吗？我去跟沈又廷约会去了。哎呦，你爱去去呗，跟我有什么关系？你确定啊？这什么东西啊？你侵犯我隐私呢？我看了，你画的，是不是打算送给我的？哼。我是知道某人暗恋我多时了，我这人心比较软，我决定成全他，啊，呃，这双鞋就当是定情礼了。那好吧，我就勉强收下了。小妮儿，你放心吧，大爷我绝不始乱终弃。给我拿过来吧你！你不是送给我了吗？我说了是你吗？小气，不就是吃个饭吗？小气
好嘞，这事儿你说的啊。从此以后，我再也不介意你跟任何男人约会。你高兴了吗？你敢？你给我老实交代，跟谁跟你干什么去了？吃饭啊。肯定还有别的事。没有了。你是不是跟他说，这辈子除了徐航，谁也没资格陪在你身边？说没说？呃，我跟他说，这辈子我只喜欢徐航一个人。虽然这个人脾气很坏，自大狂妄，呃，固执。你别谈了，别谈了，好不好啊？哎，别急，别急。怎么了？我跟你说啊，张岩这个混蛋呐、啊，真的是坏透了。你看，这个学校刚开办的时候啊，全都靠我的知名度在拉生源。只是，现在这个生源稳定了，他就嫌给我的工资高了，他吃亏了。你看，趁着我受伤啊，他就给我来了个什么啊，过河拆桥。你说他是个东西吗？这人也真是。好了好了好了啊。你也别生气了啊，咱们还得注意点腿啊！来来来，坐下。要看你这个情况，我觉得你还真待不客。那也得是我自己提出来啊，他凭什么把我开掉啊？我就是咽不下这口气。老戴，赶快把咱们那个艺术培训中心啊给搞起来，到时候啊，我把那生源全部抢过来。哎呦，慧玲啊！你说开公司，哎呀，他开公司他是个挺麻烦的事啊，还要冒很大的风险。你说你何必做这种一气之争啊？什么叫一气之争啊？我都琢磨了很长一段时间了。是，我我我跟你说实话啊，你呢，你叫我多收几个学生，可以，不，一点问题都没有。你说你叫我开公司，我我没兴趣，我力不从心。开公司干什么？我就知道指望不上你。哎，不过开公司这件事儿，我觉得冯静会有兴趣。我准备让可可去美国参加现代音乐学院的面试，到时候他在美国留学，我在这期间使使劲儿。不就把他娶回家了吗？你呀、啊，这是一厢情愿，还不知道人家可可怎么想的呢。绝对不是，对于他来说，这个机会太难得了，他肯定会考虑的。我就想不明白了，这可可哪儿好啊，让你这么死心塌地的？可可很真实，很善良，我就是喜欢他。你说我身边那些女的，包括你给我介绍那些什么相亲的对象，有哪个是真的冲着我这人来的？没有，但可可不一样，我就是喜欢他，而且这一点很重要。慧玲啊，哎，你什么时候方便？哎，出来，咱们俩聊一聊。我正在家待的无聊呢，你过来吧。太好了，那我马上过来啊。嗯，好。哎，你杨阿姨，听口气，好像有事要求我呢。那你可以正好去跟他说一下可可留学这事儿，试探一下、嗯。培训中心，好啊。哎，我这次回来，我觉得国内发展真的挺快的，我也不想回去了，正好陪陪儿子。就别培训中心了，我们成立一个演艺公司，组织一个舞蹈团，带着姑娘们全国巡演、世界巡演，多棒啊！你真的想好了？只要咱们成立一家人，这些都好说。哦，慧玲啊，我还有个事儿想跟你商量，你说吧。我们又婷想送可可到美国去深造音乐，你觉得怎么样？哦。可可还从来都没离开过我呢，这个你放心。可可到了美国，我一定会像对待自己孩子一样的照顾她。啊、哦，这事儿来得太突然了，我得好好考虑考虑。你怎么来了？啊，没事儿。不过你们还挺健康的，一块骑自行车。对，我们要去春游。哎，我听说，好像最近有雷阵雨，你
你们要小心点啊。其实下雨天也挺浪漫的，我估计你没试过。走吧。玩的高兴啊。这这这，你们家啊？这么大房子就住你们一家啊？啊，以前有一些亲戚跟我们一块住，后来搬走了，这是我爷爷留下来的。哎，你这个周末怎么安排啊？排练呀、啊。那行，那我给你们做好后勤保障周末。<笑>哎，对了，我一直想着给你们乐队做一个网站，这样你们可以把。排练啊，演出视频都放网上，这不是宣传吗？那我就封你为我们乐队的宣传兼后勤总监，怎么样？行，有月薪吗？有没有奖金啊？那就看你的表现分开也不一定分手，哭泣也不一定泪流，激情是说不走，也不知道会多久。相爱时的对白，容易让人有感受，总是没缘由，就会莫名哀愁。分开后的日子，总会让人太难受，却能更明白你想要的所有。分开也不一定分手，哭泣也不一定泪流，爱情也不一定要海誓山盟才。
情也不一定要海誓山盟才够。哦，分开也。